，我错了，以后再也不让你受委屈了，行不行？最后一次，最后一次啊！你除了会说这个，你还会说什么？我不会说别的了，我还能说你跟错人了吗？不能这么说。我就是跟错人，我瞎了眼了，我。哎、你别走了，我真受不了了，我。别闹了，好的。凯哥，凯哥，怎怎怎怎么在这儿睡了？来了，嫂子。来，张哥。啊。进门吧，来。快进来，快进来。哎呀，快进来啊！别在傻站着。我哥什么时候回来？你哥现在还回不来呢，他得晚一点。哎，海哥，你房子住的怎么样了？我把房子退了。为什么呀？我我听说那房子不是挺好的吗？朝阳的，三气也齐全，为为什么退啊？我不想在那儿住了。那那想在哪儿住啊？嫂子，你就别管我了。谢谢你之前一直都那么照顾我。上次你在医院跟我说的话，我都记着呢。虽然我也知道，你都是你编的。啊、哦，嗯、呃，那个，那你后来又见燕子了？不过，以后不会再见了。哎呀，你看看这，这还置气呢？不是，我之前答应过他，让他过好日子，享清福。现在不但没过上好日子，还害得他白天得出去教钢琴，晚上。得去酒吧跑场子，我实在是没脸见他了。哎呀，凯哥，你看看你，说说你们这小两口怎么这一天净闹别扭了？这样吧，嫂子，请你们俩吃个饭，你们俩坐下，是吧？好好的把话给说开了，有什么深仇大恨呀？不用了，嫂子，你也别破费了。你跟我哥也不宽裕，为了爸那心愿。你们连他的房子也不要了，我不能再给你们添乱了。你说什么？爸的房子，爸的房子怎么了？我跟我哥都签字了，同意放弃房产，让我爸自行买卖。爸跟妈之前对我都挺好的，给我买了个房子。都怪我自己不争气，害得现在燕子跟我都得四处漂泊。你跟我哥。倒是一直都挺体谅我爸的。你哥签字了。啊不进屋啊？没事，我跟他坐着。啊，弟，凯哥来了，你怎么让他进屋啊？心里有就行了，没事你跟我说说呀，嗯，你说我这又当大哥的，又是你老公的，把我这位置往哪儿放啊？你还把我当你老婆呀？这话说的，我天天把你捧在手心里，我就差揣兜里上班都待着你了。你在你爸那个卖房合同上签字了，是不是？
，谁说的？商量，我爸跟我说的，我也挺突然的，我没来得及跟你说，我怎么？没来得及？你好意思跟我说没来得及？我问你，你给我打个电话需要多长时间？你发一个微信需要多长时间？现在通讯工具这么发达，你告诉我你没来得及？老婆，你消消气儿，你别急，好不好？我慢慢跟你说。不管怎么样，这个事儿已经是这样了，协议也签完了，你说怎么办？万一以后要真出了事儿，也是我担着，跟你没关系，行不行？这个事儿，我是真不知道他没跟你们商量，我也被他给骗了。本来我是要跟我哥统一战线的。这样，我给明明买了个礼物，过两天就有人送过来，就算是我替我爸给你们点补偿吧。你都不挣钱，你买什么礼物啊？哎呀，你就别管了。嗯，其实我这次来是跟你们道别的啊，我准备去南方了。你看，你干嘛去啊？这有你住的地方。我要去闯闯我的事业，哥，你给我租那个房子，我退了，只是退回来的钱，但是没全要回来，剩下的等将来我挣了钱我再还给你。你们好好过日子，我走了。你这就走了？那颗执着的心，是光流逝。这件事呢，也不能全怪凯旋，啊、哦，不怪凯旋还能怪丽丽？哎，你是不是觉得王老头做的对呀？改明你也找个保姆去啊你？你怎么能这样说话呢？啊，你这不是胡搅蛮缠吗？咱们两个是来劝架的，你怎么和我干起来了呢？谁给你干起来了？我不想过几天安生日子吗？
，你女儿都让人欺负到家了，你还替外人说话？你们俩就别打了。我这不是我说你，有你这样当妈的吗？劝和不劝分，这是最起码的原则。你这是在干什么？要是孩子真是离了，你心里舒服啊？我就是气不过。你什么气不过？你这是在瞎搅和。进来。爸。哎，丽丽，怎么，你还在生气呢？你看，爸爸给你切点水果，你吃吧，啊。爸呢，想跟你好好的聊一会儿。啊，我觉得这事呢，你就不要这么较真了。啊，这个人呢，有些事情，有些想法是很难改变的。尤其你不是当事人，你就根本不知道他为什么要这么做。比如。你们觉得你公公赵小培不合适，但是当时你铁了心要嫁给王凯旋，你妈妈是那么的不乐意，不也没有改变你的主意吗？将心比心，每个人他都有自己的出发点。我知道，我是生气王凯旋怎么那么听他爸的话呀？明明说好了共同进退的，这么大的事儿为什么不跟我商量呢？我也太寒心了，他把我当家人。丽丽，我知道你的心情我非常理解，但是呢，爸爸想跟你说两句话。嗯、呃，第一句就是，人家把房子也已经卖了，啊，可能很快就要登记结婚了。你眼中的裴阿姨和凯旋的爸爸。在法律上来说，那就是一家人。这个从继承关系上来说，那可能是比你还要亲的一家人。明白，我都明白。我有一点不明白，干嘛每次都是他们家搞坏，我们家来克服？这太不公平了。你什么事情都要求公平，这两口子过日子，又不是法院宣判，能要求那么公平吗？啊，丽丽啊，凯旋他爸爸做的对不对，咱们暂且不论。但是有一点，你千万不能迁怒于凯旋，你知道吗？他爸爸即便做的不对，那也毕竟是他爸爸。嗯，老人都有老人自己的想法，做儿女的即便不理解，我想只要不伤及根本，那就不要闹得鬼和开交。这一点你一定得分清主次。爸爸呢也跟你说了这么多了，也都是为你好。我希望你能够好好的想一想。是吧？你妈这个人，她就是个活药桶子，一点就炸。在这种事情上，你千万不能听她的，你一定要冷静，你知道吗？你和你妈妈呢？都需要冷静冷静。行了，丽丽，天也不早了，我的话呢，你好好想一想。我走了。啊，是
去啊？嗯，我害怕。送点早点，他没吃早饭。哦，行，那您进去吧。好好。说的，妈妈没说，是明明知道。<笑>是不是瞎猜了？别瞎猜啊！嗯，爸爸，你怎么穿拖鞋就出门了？啊，因为想你嘛，从医院走得急，都忘换鞋了。没事儿。哎，这两天妈妈在家开心吗？昨天晚上，妈妈在家一个人哭了好久。妈妈哭了。说什么了？他说你做了坏事，要和你分手。妈妈那是跟你开玩笑的啊！真的吗？嗯。可他为什么哭？你总是让他伤心，男子汉得保护女孩子，不能让他伤心啊。老王，嗯，你是不是有什么心事瞒着我呢？没有啊，我觉得有。啊，就咱们俩说的那个事儿啊，而且不能叫子女知道，现在还这样啊。老王，嗯，咱俩现在都这样了，你这经济上要真是有什么负担，你一定告诉我。我前两天给你洗衣服，发现你那兜里有几张寄款的凭条，都是寄给养老院的。哈哈哈哈，你说是这个？我
们确实一直给养老院寄着钱。那是当年呢、啊，我跟老伴儿认捐了一个孤寡老人。怎么没听你说过呀？啊，做好事儿还还还还得留名啊！<笑>谁我都没说，子女都不知道。老王，嗯，你心眼真好，你跟大姐都是好人。下次再去的时候带上我啊！你这事儿早就应该跟我说。小裴，你的心眼儿也真好。谁呀、啊？老王，亲家母，一尊难供的神、啊。我去开门。别别别别别，跟跟我说什么？这个收拾。老王，开门呐！我知道你在家呢。今儿怎么有空过来了？路过、啊？不是路过，嗯，我是专程拜访。哦，老王，这么长时间才来开门，不是有什么不方便吗？嘿，哪里哪里，快请进。<笑>叫花啊！您来啦，嗯。亲家母，这是有事儿。我这人直，不会拐弯抹角、嗯。咱们就打开窗户说亮话。嗯嗯嗯。老王，嗯，听说是你让凯旋同意你买房子了。啊，哎，我发现亲家母的消息灵通的很呐、啊。<笑>我要是再不闻不问，就好像我们家都是些傻子似的。嗨，这哪儿的话？哪儿的话？真心话。你当我那闷嘴葫芦女儿是吃化肥长大的，没心眼儿似的。亲家母，这是在哪儿生气了是吧？我就问你一句话。嗯。本来呢，这房子是凯旋他妈留给凯旋的，这你也同意了。可现在你为了……嗯你为了个别人，就要搬家卖房子，啊，合着你这原先答应的事儿就黑不提白不提了。凯旋孝顺，我们都理解，可是，您这当大人的也不能借着儿子的孝心强买强卖呀、啊。亲家母怎么想起说强买强卖来了？是啊，我个老伴儿当初。就说这个房子将来要归凯旋，现在主要是换一换环境，但是这不说明凯旋对这个房子就没有继承权了。这我心里明白，你就放心。<笑>你明白？嗯，我不懂。不，就是这个房子将来肯定归凯旋。<笑>哎呀，您又给我们画饼，这以后结了婚。这说不定得听谁的呢？啊，亲家母，现在就这么个情况，你说怎么办吧？好，你让我说，我可就说了。你说，你要再婚要娶谁，我们管不了，我们也不想管。但是这以后新房子的名字一定得是凯旋的。哈哈，这倒有点强人所难了吧？怎么是强人所难呢？我就是要个公平。你要搬家，倒腾点钱过你的好日子，那过你的去呀、啊。那这房子一定得留给凯旋，要不然。
凯旋他妈，在天上也不会答应的。我不是说过吗？我死了以后，这个房子肯定归凯旋。但起码现在不行，我这个人还就有这个毛病，这一辈子绝对不住别人家的房子。那不是别人家呀，那是你儿子的家，你有什么可不放心的？嗯。寄人篱下的生活，我是绝对不会过的。那好，那我们就没什么可说的了。你跟凯旋说一声，让他马上收拾东西走人。他现在住的房子是我们家的，以后不欢迎他住。我女儿也跟他没有任何关系了。秦小萌，你说咱们这何苦呢？没办法，你们家的事儿太多，我们家赔不起。再见。来来，您您等等，你别。哎，你们都觉得我跟老王好是为了骗他的钱。哎，小培，不谈这些。老王，你让我把话说完了。大姐，请你相信我，我跟老王好，真的不是为了图他的钱。嗯，你们说的比唱的还好听呢，谁信呢？好了，你让开。这个肉，来，多吃点啊。妈，你让自己吃，不要给他夹。我就是疼我外孙，你甭管。喂，哎，哎，你好，明天，啊，行，可以，啊，哦，好，哎，我知道了，哎。好，嗯，再见，妈。你什么时候娶的我公公家呀？他们跟你告状了？干嘛去了？我还不都是为了你呀、啊？为了我跟人吵架去？我还用吵架吗？我就是摆事实、讲道理。我要让他们知道，老田家不都是糊涂人？哎呀，你看你现在这正敏感的时期，你添什么乱？你说你。就是啊，我吃饭去。你能不能以后别老背着我啊？不告诉我，就跟人吵架，这太讨厌了。姥姥，嗯，你是不是跟爷爷吵架了？哎，那怎么会呢？姥姥是伸张正义，姥姥不会吵架。哎呀，赶快吃饭吃饭，孩子都还在，赶快吃饭。喂，哥。哎，凯哥在哪儿呢？实在不行来我这儿住吧。啊，你嫂子不在家。不用，那什么，我已经在火车上了。真去深圳了你啊？你可真行。哎，行吧，你要想走我也拦不住。那你自己在外边注意安全啊，遇到什么事儿别自个儿死扛着啊。这火车怎么还有狗叫呀？啊，那是别人手机铃声。那什么，喂，我这信号不好啊。喂，喂。慢慢说，别哭啊！你能现在来我家找我一趟吗？现在这点儿不太合适吧？你是怕嫂子误会吧？不是，你到底怎么了？出什么事儿啊？电话里不太方便说。这样吧，明天你一早来找我一趟，行吗？嫂，求您了。啊。
我哪知道啊，我挺吓人的。你是欠别人钱了吗？哎，王凯旋，我是那种欠人钱不还的人吗？那就赶紧报警吧。报警管什么用啊？他又不定时定点来，警察也不能天天在我们家门口等着呀。再说了，你比警察好使嘛。嗨，哎呦，要我说你就别在这住了。不在这儿住，去哪儿住？那你就搬到别的地方，你这多危险呀！这是我家呀，我搬哪儿去啊？就是身边少的人，你什么意思？你要有个男朋友在你身边保护你，不就没事了吗？那可不一定。嗯，没什么。凯旋，谢谢你的早餐。嗨。先生，我们这儿不消费是不能在这待的。我不在这待，我一会儿就走。对不起，先生，请您到外面等好吗？你没事吧？啊，我待在这儿等个人，怎么了？放开！别逼我给你动手啊！我告诉你，放开！不好意思，先生，请您退回你的工作。放开，听见没有？哎哎哎，等一下，有话好好说。这我朋友，他有点问题。你才有问题呢！你看吧。哦，燕姐，那既然你们认识，那我们就先走了。您照顾好他啊。没事，没事。去吧去吧，我好好在这上班，你搅什么局啊？我搅什么局了？是你太不像话了吧？我不像话。行了，我本来找你呢，是想跟你说，想带你一起去深圳，咱们一起在那儿创业。哼，创业？别逗了。行行行，我也懒得跟你说这个。我今天来是想告诉你，就你新爸那男的，人家有老婆孩子了。黄大哥，你说什么呢？行了，别装了，我都看见了。就昨天接送你那个，你别跟我说你不认识啊。你跟踪我？呸！我才没那个闲工夫跟踪你呢，我是正好碰见了，顺道打探一下。王大哥，你别太过分啊！我太过分？你不信是吧？行，你不信，你自己看。我跟你说，就这种男的，长得人模狗样的，专门骗你这种小丫头。你说说你，啊？瞧你现在穿的，这脚也顺溜。跟我在一起那么长时间，也没见你这么穿过呀。回头别让人家骗财又骗色，哭都没地方哭去。我要跟你说，我在这男的家里面当家教，你信吗你帮我把这个扔一下呗。哦，好。谢谢你的早点啊。没事。那你去上班吧。请我们呀，不是我爸请啊，裴姨，今天是您生日，哪生日啊？
。哎，什么事儿兴师动众的？我不会喝酒，我先把这杯干了，然后我再说。嗯。要不您先吃两口菜吧，老王。嗯，我今儿把孩子们找回来，也事先没跟你说一声，你可能觉得挺突然的。但是，我能不能跟孩子们说说我的心里话？有话就说，别憋着。我知道。我就是个保姆。按理说呢，我跟你们的父亲不应该有什么瓜葛。这么些年了，你们都对我挺好的。你妈妈在世的时候，也对我很好。我没有想代替你的妈妈，也根本代替不了。只是，这人的感情吧。他有时候也挺难说的。这么些年了，我自己带着儿子，也就这么过来了，也没想再找。看着你爸爸对你妈妈那么好，那么耐心，那么细致，我真的挺羡慕，也挺感动的。自从你们的母亲去世了。我来照顾你们的父亲，给他做做饭，拾掇拾掇家。这时间长了，我看他一个人孤苦伶仃的，也挺可怜的。这也不知道怎么了，我们就慢慢的说出感情来了。我知道，我说这话让你们挺难过，也挺难堪的。阿姨在这儿，跟你们道声对不起了。哎呀，裴阿姨，你别这么说，你们恋爱自由，谁能干涉啊？是吧，嫂子？啊，这个事儿，我们也说不上什么话吧。哎呀，小白，你怎么突然想起说这个事儿？这老大、老二呢，都没表示反对，对咱们这个事儿。我跟他们说这些，并不是。一定要他们赞成咱们俩在一起。我只是，只是想跟他们说清一件事儿，就是我跟你们的爸爸在一起，是图他人好、人老实、善良，将来能有个依靠。我真的不是图他的钱，我一分钱都不要。丽丽，请你相信我。我只是想照顾你的爸爸，只是想将来我们有个依靠，我不会要他一分钱的。阿姨，您干嘛单跟我说这事儿？我没说您有什么别的意思。呃，亲家母啊，可能有点误会。嗨、哎，我妈那个人啊，她她就是那样，她说话就就有的时候不太那个什么，所以我都跟她说了，这事儿啊，就是您二老的事儿。跟我妈跟我都没什么关系，要是他说了什么您不爱听的话，别往心里去啊。就是婚姻自由，想结就结，想离就离，是吧？怎么那么多话呀、啊？哎，本来就是嘛。你少说两句、啊。闭眼闭嘴。我知道，你们都是善良的人，可我明明知道你们心里堵得慌。勉强为我们高兴，这不是我愿意看到的。我今天最主要的是想说，要是我能跟你爸爸结婚，我愿意做婚前财产公证，属于老王的房产呐、啊，什么存款呐、啊，什么金银细软啊，都是老王的，将来也都是你们的，跟我一点关系都没有，跟我的儿子也一点关系都没有，我一分钱都不要。说完了，我这说出来了，我心里也就痛快了。来，大家赶快吃吧，快趁热吃啊、哦！呃，真没想到今天是裴阿姨把大家召集到一块儿来了，确实挺，这事儿还是挺突然的。
这样吧，凯哥，咱们俩啊，一块敬陪阿姨杯酒，因为陪阿姨这些年在咱们家确实挺辛苦的，照顾咱妈咱爸，啊，功不可没。来，咱哥俩一块敬陪阿姨。来，给阿姨，我给你倒上。是小强吧？是哦，王大爷，哎，我是万强，哎，各位大哥大姐，这是我妈，哎，我是他儿子。哦，啊啊啊！小强，快回家去吧啊！不是妈，不是不在咱们家干了吗？你这刚才又做饭又表太太，你干嘛呢？你不明白，咱有什么话回家说去啊？走。哎，既然这个大哥大姐都在啊，那今天我也表个态啊。哦，哎，就是。我妈嫁给王大爷这事儿，我坚决不同意。这大人的事儿，你跟着瞎掺和什么呀？不是妈，你是不是傻呀？你干嘛非跟他呀？他都奔七十了，您才多大岁数，合着你放着好日子不过，直接夕阳红。哎哎哎哎哎，不是，我听你说话怎么这么别扭啊？哟，您觉得别扭，我也别扭。您看，您别扭是因为心疼你爸，我别扭是因为心疼我妈，对不对？我妈把我拉扯这么大不容易，供我上大学。是吧？那全是辛辛苦苦伺候你们这帮人挣的钱，对不对？他是靠劳动，问心无愧啊。可我们不能倒贴吧？啊，您看啊，我妈嫁给王大爷之后，那就是免费保姆，是不是？替你们伺候各位爹不说，啊，还没人给发工资。我刚才还听说什么财产公证，凭什么呀？妈，你就这么无私吗？再说了，王大爷。哎，您也是个老爷们儿，对不对？嗯嗯嗯嗯，您就这么对我妈，啊，合着我妈对您全是付出，您就一点承诺都没有。小强，咱们之间呢，看来还是有误会。我应该及早的跟你见一面，咱们爷俩坐下来，好好的开诚布公的谈一谈。就这个问题，这个年龄啊，我这个夕阳红还没有像你说的那么红，我什么奔七十了，<笑>我刚过六十岁。<笑>王大爷啊，嗯，我跟您啊，也确实是没什么好谈的，对不对？嗯嗯，我妈是老实人，你们也甭把她捏扁了啊。好赖她有我这么一个学法律的儿子，我不能眼睁睁看着我妈把她自个儿给卖了。孩子，这话可过了，我跟你妈都是认真，非常认真的。认真的，您就给我妈一个承诺，不应该让我妈跟这儿站着，给你们做什么保证？什么承诺？你说出来。只要我能做到的，绝不推辞。你们不是要买房结婚吗？嗯，是吧？嗯，这个很简单，在这个房产证上写上我妈的名字。万强，您别说话，这也算是你们能有福同享吧？怎么样？万、嗯、强，你拿妈当什么人了？赶快回家，快跟妈回家！哎，都不吱声了是吧？啊。妈，你看人家压根就不欢迎你，你说你表什么忠心？我觉得你太逗了，你真欺负人啊！快走！我妈、哎，这是什么事儿啊？这是？呃，我还有事儿，先走了。你去哪儿去啊？我去。来。爸，那什么我啊，走走走走走走走吧。哎，你你要有什么事儿，你也忙去啊。那那那那我走了吧。你啊啊。
去哪儿？我刚才话还没说完呢，你就走？你说什么呀？你说，你说你刚才在人家都说了些什么？啊，你让妈在人面前丢尽了脸。妈，我这怎么能叫丢脸呢？我是在维护您的权益，我不能看着您往火坑里跳吧？小强，妈没什么文化，但妈要自尊。妈不能让人在背后抽妈脊梁骨，说妈跟老王结婚是为了图他的房和钱。妈自己有双手，能自力更生。以前妈是这样，以后妈还是这样。妈，我知道您要尊严，是不是？可是您不能不懂法呀，法律保护您的所有权益，那包括王老头的财产，对不对？你不能说你你为了面子你什么都不要了，人家那边还偷着乐呢。你看你今天这情况，是不是？哪个是举着双手欢迎您的呀？妈需要时间，妈相信以后啊，他们会接受妈的。不是妈，我真不明白您干嘛非要跟这帮人搅和到一块儿呢？小强，你怎么就这么不理解妈呢？你说，妈这么些年一个人带着你过容易吗？妈受的这些罪你都看见了。这妈好不容易找到一个对妈好、愿意照顾妈的男人，你说，你怎么就这么讨厌他呢？我没反对您找老伴儿，我希望您找个好男人，找个更好的。可是他是个老头，他比你大那么多岁数呢，你说你到时候老照顾他，可你王叔他就是个好男人啊。不是妈，那您说什么叫好男人呢？在我看，好男人首先要对家庭负责，对不对？要对自己的另一半负责。要为自己另一半以后的幸福做打算，是不是？那这些他打算过吗？他给过您什么承诺吗？妈只知道，妈跟你王叔有感情。妈，所有的感情都是要靠法律来保护的。要不是怕分财产，多少家庭早就已经分了。难道您忘了吗？以前我爸是怎么对您的？你还想重蹈覆辙吗？你别跟着我，再跟着我报警了！不是，咱俩又不是不认识，你报什么警啊？不认识，以前认识，现在不熟。不熟，你跑我爸家吃饭去？我跟你爸后老婆认识不行啊，他给我打电话我才去的，你以为我稀罕？不是，哎，你等会儿，我跟你说点事儿。你还想造谣？我不是想造谣，我怕你不清楚。王凯哥，是你不清楚还是我不清楚？我告诉你，你再玩跟踪偷拍，咱就别过了。不是，哎，你不跟我过，你跟谁过呀？我问你，你是不是交新男朋友了？还搬人家住去了？你太逗了吧！你连起码的信任都没有，我看你就是自卑。我自卑？我凭什么自卑啊？你自己一事无成，天天看着成功人士捕风捉影的，你不是自卑是什么？你是不是已经把我看扁了？行啊，要想不被人看扁，自己争气一点啊！跟我一起过，你特委屈是吧？没错。行、啊，那就别过了。散就散。行，明天民政局啊。没吃晚饭，只当晚饭了是吧？那我得借酒消愁啊！哎，你说这可怎么办？我爸掐这事儿一档子接一档子，哎呀，真是愁死我了！这他妈家造这么早，哎呀，你就不能顺手给人拉一桶水？你别收拾这些东西了，一会儿我收拾你，坐一会儿，咱们俩聊聊我爸家的事儿吧，啊？怎么办
。真没想到啊，这裴阿姨怎么是这样的态度呢？你看，咱俩把人家裴阿姨给误会了吧？刚才裴阿姨在饭桌上说那番话说的多好，我都感动了，听进去了，都不好意思了。哎，不是，谁跟你咱俩？啊？行了，老婆，你别因为我签房产协议这事儿先斩后奏，再生我气了，好不好？现在有更大的事儿了，咱们家先斩后奏，你那是先斩后也没奏。好好好，要不是人凯哥告诉我，你打算告诉我了吗？行，你火眼金睛明察秋毫，行不行？那我不是也是个突发事件吗？对自己来讲，突发事件真是。我爸在中介给我打电话的时候，我什么都不知道呀。到了以后，谁知道我爸已经答应人家说，我到了以后肯定会签这协议。我不知道呀，我还蒙着呢。人家说了，你要是不签，这马上要交房了，就要告我爸。我爸当时吓得，当时就装，装装什么？装什么？吓晕了。啊，这么严重的？那当然了，吓死我了！当时我害怕出大事儿啊，我赶紧把字签了吧。你说怎么办？要是你妈晕倒了，你不也得这样？不是，王凯旋，你怎么这中间发生这么多事儿呢？你爸都病了一回了，你什么都不告诉我呀？啊，是，是我之前没来得及跟你说呢。你怎么老没来得及呢？你就爱这样。先不说你爸了，说说裴阿姨吧。嗯。哎，这裴阿姨情操还挺高尚的啊！你看这一保姆，不图钱不图房，把感情放第一位，挺值得尊敬的。反正起码能证明一点，裴阿姨对我爸是真心的。嗯，这一点现在咱们俩可以证实了。是。那你说现在怎么办？我爸和裴阿姨中间出来一万强，这。万强嘛，也能理解吧？想为了他妈妈鸣不平嘛？他嫌爸岁数大。王凯旋，我跟你实话实说啊。嗯。我其实从来没惦记过你爸的这个房子，要不是因为儿子上学这个事儿，这个学区房画片画在那儿了。你说咱们有工作，有这个房子，我就根本不会跟他提那个事儿，让人以为。我真惦记老爷子房产似的。是的，那怎么会呢？我还不知道你的心思吗？你是个好老婆、好儿媳妇。是，知道就好啊。当然知道，老婆。其实我今天还是有收获的哈。没想到你突然嫁到了，我还以为你再也不理我了呢。我是打算再也不理你了呀。今天不是裴阿姨约的我吗？哦。合着是我自作多情了是吧？咱俩属于偶遇啊，其实就是偶遇，太巧了。哎呀，哎呀，都这点儿了，饭也没吃，饿不饿呀？你想吃点什么？我这给你做去。什么？啊？你怎么了？哎。我刚才是幻听了吗？你说话了没有？好像有动静。你说什么？我说，你想吃一点什么？啊，老婆，你太惦记我了呀！啥样？哎，我那天在街上看见你了，瞧你那样吧，哪有一个啊要当这个主任医师的气质啊？你偷窥我了？偷窥？谁偷窥你？我还偷窥你？我真是不小心碰见你的，二宝，你是让我说什么好呢？我简直太幸运！你说我犯了这么大的错误，你还能给我要做饭？你说这我怎么表示一下呢？怎么表示？我去给你拿围裙。就这个呀？哎，我那天看见你那个脚怎么一瘸一拐的呢？受伤了？哦，可是这有时候一高兴啊，就忘了疼了，还是得注意点。不对啊！那天我看见的可是左脚，是吗？是啊。哦，对对对对对，是有点疼。我装的是吗？没，你装。没，我让我看看，两条腿都不太利索。我踢一下。哎，别别别！
事儿啊，是我没搞清楚，所以大家都误会了吧？你是说万强吧？这小子他犯浑，甭理他。不，他对你那么孝顺，那是好事。你怎么能说他犯浑呢？怪我没搞清楚，我错了。<笑>你看，昨儿那饭大家伙都没吃好，也怪我。咱们谁也别怪自个儿了，好不好？事儿总是要解决的，这样，嗯，你帮我约一下万强好不好？我们爷俩见个面，我好好谈一谈。你们俩能谈什么呀？嗯、爷们儿之间的事儿嘛。真这么说的呀？你看看您，小人之心了吧？他说多诚恳啊，我觉得还是挺好的。嗯，他要真这么想啊，说明他还算明白事儿。可他不惦记那房。不代表他儿子不惦记啊，就算他儿子不惦记，也不代表他村里的七大姑八大姨不惦记。你是不知道，这保姆事儿多，这一旦结婚呢，将来麻烦事儿多了。妈，你怎么那么操心呀、啊？人家家七大姑八大姨的事儿你都管着了。哎呀，告诉你，我是过来之人，你别嫌我烦。我说的事儿都有可能发生。反正啊，我就不赞成你公公娶个保姆。就算他娶，也必须做婚前财产公证。你说人家老头娶老婆跟你有什么关系？你还不赞成吗？再说了，我劝我公公和他未来老婆去做婚前财产公证。嗯，你觉得可能吗？人家不听我的呀。那我去说呀。你可千万别啊，别再去人家家了。哎呀，丽丽，你跟凯旋可得当回事儿，不然有你们吃亏的时候。这位病人的肺部现在有一些纤维化，但不是特别严重，所以建议他用药物再观察一段时间再说。这位病人就比较严重了，建议他马上手术，但是呢，他现在心理压力太大了，所以需要开导开导他。刘主任，刘主任，<笑>我说这位病人这片子，呃，凯旋。我同意你的意见，这样，一会儿我就安排他手术。不是，主任，我说的是他现在不适合做手术，心理压力太大了。你看您能不能给他做做心理疏导，之后再安排他手术的时间。啊，呃，这个也是你的强项。这样吧，一会儿你找他谈谈去。啊，主任，您是不是昨晚没睡好啊？最近啊，这个头比较疼。这睡觉呢也能睡着，只是睡眠太浅，呃，还老做梦。您就是太累了。最近我看这手术给您安排的也太密了吧？这周末您得好好出去散散心，放松一下吧。这一个人散心还不够堵心的呢。您别一个人呐、啊，您带着家里人一起出去玩多好呀。凯旋，你是有所不知，我是有过婚姻的人，但是现在已经分手了。说起来也够丢人的。哦，怪不得之前没听您说过您家里的事儿了。嗨，这也没事儿，主任。您这么年轻，条件这么好，您再找一位也不难呀、啊。我是处女座。您对星座有研究？这处女座在十二星座当中是最挑剔的，而且又是完美主义者，还有洁癖。更何况我是那种曾经沧海难为水的处女男。看来您对这星座还真是有研究。我媳妇儿也特爱研究星座。哎，哪天我问问她，看她觉得哪个星座跟您最配。<笑>不用问了，我前妻啊，跟我是最合适的。但是，都是由于我的错，把她给气跑了。那您都知道是您自己的错了，那您就勇敢的承认错，把她给追回来。承认过，但是都无济于事。我跟您说，主任，这个女人呐，就怕哄。哎，关键的时候，什么三顾茅庐啊，负荆请罪，这全得上去。看来你这方面还挺有经验。嗨，我那电脑里不是有一个老公一百分的协议吗？在咱们院都传开了，我估计您是不是也看过？都成为大家的笑谈了。现在，<笑>这个我可比不了你啊。
。哎，对了，凯旋，那天我碰到院长之后，我跟他提了一下，呃，这后面这个进修名额啊，一定给你留一个。你回来以后呢，就可以提副主任一事。他们有意见，不过这还得领导回来开会以后才能决定。现在的水平，只要努力，比咱院里的博士要强得多。主任，你放心，我一定加倍努力，不给您病。这是这两位病人的病例。赵总，鼎力国际的田设计师来了，快请。给我拿两张梅山假日酒店的贵宾卡，快点！好的。今天这球吧，踢的还有点意思。小王，这。找我啊？啊。先回去吧。行，走了啊，拜拜。不是，你怎么来呀？贵大学缺一资深楼长，我就自告奋勇了。踢球去了，嗯，就你们这样还踢球啊？什么叫就我们这样？我们能踢球，还相当能踢啊，还相当。我要早知道你们踢球啊，我把我那套行头上来，好好教育教你们，让你们看看什么叫踢足球。您就别逗我了，您是不是找有事儿？我想请你吃饭呢。请我吃饭，嗯，吃大餐还是，还是大餐？哎，赵总，这方案您还有什么别的意见吗？嗯，刚才咱们谈的这些点，落实起来有什么困难没有？嗯，就是第二点吧，可能会增加成本，所以您要考虑一下这可行性吗？增加成本，丽丽，你做了很多的工程，你有经验。如果你都这么说的话，让我再考虑一下。行，那我就等您的答复了。好。对了，丽丽。啊。能帮我个忙吗？您说，只要我能做到。帮我们公司出趟差，我替你们公司出差。对呀、啊，那个老葛那边我会给他打招呼的，让他给你请假。这次在梅山假日酒店搞的这次活动，业内很多的专家都会去，你可以在那儿和他们好好交流一下。是吗？那那这是哪是我帮您呀、啊？您这是这给我提高业务水平呢？<笑>你的业务水平提高了，第一个受益的就是我们的合作项目。那是那是，哎呀，太好了，谢谢您啊，赵总。那我就去长长见识，开开眼。客气。对吧？拿着出差的名义去度假，这也太美了吧！第一个可就想到你了，爱我吧？别跟别人说啊。哎，让高冷带着咱俩批假，一块儿去。真的，亲爱的，我简直是爱死你了。咱们进去说，走走走。什么时候啊？就下礼拜三呀。礼拜三？不会吧？我正好有个案子没完成，我要去了的话，老狼他一定会把我给活剥了。那有什么的呀？带着电脑去啊？哎呀，不行，我就知道我没这个命。哎，算了，本小姐还是拿了年终奖，直接去马尔代夫吧。你是不想跟我去玩吧？想跟你们家那位出去浪漫是吧？我明白，才不是呢，丽丽。可丽丽，你可以跟你老公一块儿去，给你们那平静的生活增加一点小情调。我可听人家说了，只要是夫妻生活不和谐的呢，去那些地方走一圈，一切问题都会迎刃而解的。谁告诉你不和谐了？谁告诉你不和谐了？不是，我就那么一说。你还不知道我的意思，啊，那即便是老夫老妻，也需要我调解一下的嘛。出差不能带家属，那你不说谁知道啊？说你这脑子怎么那么转呢？陈静，啊
，我经理找你。回去啊！哦，你呀、啊，就是耳根子软，怎么是耳根子软呢？这么老分着也不是办法呀。嗯，再说，我觉得我爸说的对，不管他们家人怎么样吧，我不是还跟凯旋过日子吗？切，你爸的话你也听，他就是一和事佬，一辈子一团和气，没立场。老伴儿，你什么意思啊？你看着咱闺女和这个。姑爷天天斗气，那你心里就舒服了，是不是？我是那种人吗？我也是盼着他们俩好，可也不能咱们家吃亏呀、啊。哎呀，妈，咱不吃亏呀、啊。你想想，如果没有明明上学这事儿，我能跟他们家争房子吗？是吧？多没劲的事儿啊！哎呦，这谁呀、啊？这么高风亮节，人家步步紧逼，你倒步步退让，你真不像我女儿。哎，他倒像我女儿。<笑>老婆子，啊，你说这个退一步海阔天空。你说厚德之人必有厚福，我一辈子都坚信这个。<笑>你们爷俩一个鼻孔出气儿。哎，哦，回头那老王头和保姆再有什么幺蛾子出来，到时候别怪我啊，当初没提醒你们俩。啊，对了，丽丽，婚前财产公证的事儿，别忘了跟凯旋提。你们俩别不当回事儿。行。吃苹果啦！